I own you. Do you understand, Phil? I own you. I run you. Salve, salve, amigos do poker. Está no ar. I never have to apologize. The big you game do poker está no ponto net. Pedindo passagem no poker night do Pan Sports, o canal de todos os esportes. Um amador na mesa contra grandes nomes do poker, 100 mil dólares de bain. O jogo vai ficando interessante, hein? Cada dia uma temática diferente aqui no nosso programa. Eu sou o Vitão Victor Marques, quem está me acompanhando é ele, Juliano Maisano. Salve, salve. É isso aí, boa noite, Vitão, boa noite especial de casa. Hoje o especial é Phil Helmut contra Tony G. E é sempre... O show à parte, a briga dos dois aí, quando eles estão juntos na mesa. O Tony D provoca o Phil Helmut o tempo inteiro. O Phil Helmut se queima e fica quieto por parte do tempo. Outra parte, ele não se aguenta e começa a responder. E acaba tudo em confusão. E é o que nós vamos conferir no especial de hoje. Helmut contra o Tony D. Perfeitamente. Bem-vindos ao jogo. Olha aí, Tony G chegando, animado, encontrou o Phil Helmut, seu desafeto da vida inteira. Aí ele falando que ele só fala besteira, o Tony G só enche o saco, e não é, não é mentira. <risos> Nada mentira, o Tony G falando, cadê o Phil Helmut? Cheguei aqui pra ver ele aqui. São dois dos mais divertidos da gente assistir, ele se diverte muito, né? Na primeira temporada tivemos aquelas mãos lá incríveis. É, com eles dois na mesma Tonight, mesa, né? Eu lembro até hoje uma mão do Phil Hamilton contra o Amador, que o Tony G estava do lado, onde ele perdeu todas as três, né? Ou perdeu é, três das quatro mãos que bateram. <risos> um all sensacional que teve na época. Olha aí, Lane Flack, né? Lane Flack. Tá esperando alguém cair ali pra entrar no jogo. Tá no alternate do Big Game, né, o Lane é. Flack? Lane Fleck tem um belo sorriso, né? Belo sorriso. Vamos lá. Oh, falando em belo sorriso, está aí... Jennifer Tilly e também Rankowski. Jennifer Tilly sempre com esse decote, né? Ela segura ali os braços, põe ali pra cima da mesa pra Isso. fazer aquele tipo dela. Exatamente, né? Já vem com paro, né? Já vem com paro. Que coisa, né? Tem valete pra Phil Helmut aí com o Raze. E olha o Tony D com 9 dedos. Você sabe quantos anos tem a Jennifer Tilly? A gente sabe que é uma indelicadeza falar na idade das não, mulheres. Não posso né? descobrir. Mas olha, são 57 anos de idade. É, tá bem conservada. Nessa época a gente tinha uns 53, 54. Né? Tá bom também. Tá bom, muito bem. Recebendo nossos parabéns, né? Ela que namorou o Phil Locke, né? Exatamente. Por muito tempo. Olha aí, 8, Valete e Dama seguiu o Tony D. Fio Helmut acerta o par de valete, o Diorracha não acerta nada. Todo mundo dá mesa e o Tony D coloca 5 mil. Isso é 4,000? Isso é 5. Bom, o Fio Helmut não vai largar o seu par de valete aí. Não Mas vai. Tô... Olha lá, o Tony D já começa as falinhas. Draw. É, você tá no draw, né? 5 é muito bom pra o Tony D. Não tem... É só a chance de flush aí. 15 mil agora. Tem um big draw. Fé. Tô num draw de espadas mesmo. <risos> e o quarto de copas, é tá totalmente nuts aí, ó. Tony de aposta. 50 mil. 50 mil. Parece o big draw now. Falou, é, cadê o seu draw agora? E parece muito leve, porque ele vai apostando <risos> pesado e rápido, né? E o Phil Hammond pode achar que o Valete tá ganhando. Eu vejo ele dando scroll, viu? Mas será que ele dá a score pelo, pelo, pela rixa que eles é, têm? Acho que ou... sim. Fim, eu quero check to you, what? Ele falou, o que, que é? Você acha que eu ia dar mesa? É. Yeah. Yeah. Eu acho que ele paga, então. Ele paga porque ele fala assim, o Tony G vai me blefar, vai ficar mostrando e tirando sarro aqui. Prefiro pagar. É complicado. Nossa, acertou o Nuts lá no flop que se manteve Nuts, né? Exatamente. Ah, right, legal. Pagou. Bem-vindo ao jogo. Os flops são nuts. Já dá risada. Dá aquela risada. Você está fazendo muita conversa. Agora, mostre-me suas balas. Mostre-me o que você trouxe. Você está falando muito. Não me diga que você vai jogar com essa merda. 
Manda o dinheiro aqui. Não, vai embarrar não fica right? jogando com esses Get lixos. Né? É. Phil, Tony G é um péssimo vencedor. Pull né? out your money. Ué, pega mais dinheiro aí, você vai precisar. Vai e Negrano rindo ali no sofá. <risos> Negrano comendo uma cenoura. Oh, um aipo, né? Um aipo. Um aipo é muito bom, né? Um aipo. Olha só. É, Phil Hammond já perdeu 70 mil, hein? Nice hand. Yeah. You're happy for me. I know. Você está feliz por mim, né? I really stuck it into you there, the river, right? I put that knife in, opened up those wounds, you were bleeding it all out. É, e continuou conversando. Did you enjoy it? Sim. Tony, you, uh, you are a real beauty. I hope, the, I, hope the, I hope the fans at home appreciate what they see from you. Sim, espero que os fãs de casa gostem de ver você. You enjoy that pain. You're flowing freely now. I, I, will, I will respond to you. I don't usually respond. I'll just say that the Tony G show is kind of fun to watch. I don't even mind losing to you. I think it's kind of funny. You know you can't get to me staying within conventional bounds of poker, so you know you have to like cross all the lines. Você sabe que não pode ganhar de mim jogando poker normal. Então você precisa ser babaca e ultrapassar o limite. Olha aí, já perde as cenas lamentáveis. Tony doesn't want to be able to get to Phil, but I think he does. I think losing. I said he's not supposed to be able to, but losing sixty-five thousand on the first hand. Ele falou assim, ó, perder 65 mil na primeira mão já vai ajudar a queimar o Phil Helmut bastante. Já, já vai tostar o Phil Helmut. Essa, essa é a grande Ele não deu, tá com 28 para trás. Ele precisa cruzar todas as bordas sociais e cruzar todas as linhas. E as pessoas, e a maioria do mundo não sabe quão bom essa etiqueta é. Eu espero que eles saibam que uma coisa é só um jogo e ele fica aqui, Phil. Eu assim, o pessoal de casa sabe que é só um jogo. Eu gosto de você fora da mesa, mas aqui é assim. E o Phil Hammond falando que o pessoal vê que ele não tem nenhuma educação. Uma hand down, 149 dólares. O Tony Dick é lá da Lituânia. Essa foi a primeira mão. A Jennifer Tilly falou assim, bom, tivemos a primeira mão, faltam 149. Vamos lá. Eu te amo. Eu te amo. Falou que ele ouna o Phil Hammond. É o meu jogo. Vai lá. If he did that to you, would you just pull out a gun and shoot him? I'm sure he's a smart man. He understands the game. There's a difference. Police locks. There's a difference between being on the streets and being here. Olha só, a gente achando que é o dono do pawn shop, mas ele deve ter uma pawn shop on the side. É, deve ter, deve ter. Ele comprou os filhos. That's what he's telling us. Não é, não é possível. Beat me in the hand, Phil. Phil não ganhou quase ninguém agora, mas continua vindo as falinhas aí. Exatamente. Tony D não para. Olha lá, olha lá. Esse dia o filme já tá bem irritado. Você já percebe a segunda mão aí. Já tá queimadaço. Aí vamos ver. Mais adiante. Freaking frat. I own you. You understand? Ele continua provocando. Wake up. I own you. Oh, I acorda, destroy you. Eu destruo você. Amanda, we should change the name of the show. To what? The Tony G and Phil Helmuth show. Let's take him down on the program for the program of Tony G and Phil Helmuth. I agree. I'm waiting for Phil to show what money's got. Yeah, yeah, yeah. Mom, mom, wait, I end. Show the world, the bar. Tony, are you obsessed with me? I'm not obsessed with you, Phil. I told you. I read an article online because because you go after me so much that everybody thinks you're obsessed with me. There's like four. Todo mundo acha que você é obcecado por mim. I don't know. I guess it's kind of nice to be the king and have like the minions be obsessed with you. Yeah, you're the king. 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 Tá provocando aí o Joe Rache. Joe Rache querendo ver o circo pegar fogo. A gente quer ver é, ficha no pano. Olha o Nath Barbeiro com a gente. Deu de paus. A melhor pergunta é, how much would he have to pay me to, to have me? Because he does a lot of things well. How much would he have to pay me? Because I know how he could get to the next level. I know. How much would he have to pay me to have Ele joga bem, ele faz algumas coisas bem. Mas eu sei o que ele precisa melhorar para chegar a outro nível de jogador. Ele falou assim, se você pudesse me levar ao próximo nível, eu te pagaria quanto você quiser. So I'm ready to learn. I'm always ready to learn. I'm, I'm not the best. I'm the worst. What to think about, Phil? Phil, you're always ready to learn. I don't know. I have to think about it. Aí o Joe Rocha cortando quanto que custaria? Nada de puxou com esse rei de paus. Bom dizer, ninguém saiu na mão ainda, né? Ainda não. Phil, you're always ready to learn. I'm always ready to learn. I'm not the best. I'm the worst. 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 I'm the worst
E escuro do Tony Dia aí, hein? Faz o straddle com os... o barbeiro tem 6 e 3, não entra. I feel I should be winning more. I mean, uh, I feel like he should be I too. I'd like, especially here, the Argentinian. I've been. Ele falou, ó, eu, eu sinto que eu devia estar ganhando mais, assim, principalmente com esse argentino do meu lado. Ele fala. <risos> Falinhoso demais, né? There you go. He's gonna make a move out of position again. Olha lá, ele falou, e lá vem ele. E vem dos small blind com a Eze Rei. Aí vai aumentar. Very nicely done. Fez 2.800. O Stredo de é, Dani Valente. Tem mal pra pagar, ah, tem mal pra pagar isso, né? Com o Stredo. Com certeza. Fortunately. Olha aí, mais um duelo, hein? Maybe. Ele adora se envolver, né? E olha, seguiu contra dois pares. Parece também que o Baralho tá provocando tá, os dois. Eu, né? Principalmente o Phil Helmut, né? <risos> Ele sempre <risos> sai por trás. Né? Just take it, Phil. Segunda sequência no flop que o Tony D faz. Pelo amor de Deus. I was kidding. <risos> ele falou assim: pode apostar e levar. Aí ele aposta, ele fala assim, ah, eu tava brincando, não vai levar não, ele pagou. E isso dá confiança pro Phil Helmut, né? Fala, pô, é um board que, que, que tem muito draw também aí. Exatamente. E o Tony tem uma carta de copas ainda. É, o Phil Helmut não deu o reload, tá só com 26 mil, vai acabar em ruim. O Tony G já aumentou, né? ele não pagou. Né? Ele falou assim, se você I'm quiser on. eu mostro uma carta. Ah, cool. Ele deu all-in e vai tomar o cu. Eu tenho um flush draw e um straight. Ele falou, tem um flush draw e um straight. E um straight. Flop the nuts e... Olha isso, eles estão jogando slow playing. Por que você está jogando slow playing? Ele falou, por que você está jogando slow playing? Quantas vezes você quer rodar? Quantas vezes você quer rodar? Ele falou, uma só. Eu estou feliz de rodar 20 vezes. Ele falou, se você quiser bater 20. Você está jogando slow playing? Pra você ficar com um stack time. assim. Três vezes? Sim, três vezes. Você quer bater três? Sim, 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 você quer <laughs> yeah, Lady Flack. Lady Flack, you're preparing. Your boy's all in with the worst of it right now. Yeah, I just saw the hand. Yeah. And there's the coach. He's in. Oh, you coach, see the coach the there. Go and get him a massage. We've done it three times. <laughs> He's been owned two out of two sometimes. He's been owned by Tony G. Yeah, you've been owned. Pots played, hundred percent owned. He said, "Two pots and he lost both." Tony G nitroglycerin in the state of Florida. I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, I think Phil needs an ace or a king. Yeah, você quer que eu puxe uma chance? Ele falou uma ou duas. We three times. Don't go back on your word now. Ele falou, a gente combinou três vezes. Three times is fine. Então vai. Três vezes. O, o Flag falou uma ou duas. Três já não interessaria. Olha, primeira oh. deu certo. Hein? Olha aí. Olha aí. Did you, did you peel it off right away? <laughs> yeah. Ace from space. You feel good, right? Você não está feliz? At least you're going to be in the game. I mean, you could have missed out every time. Give him one more ace to get the aces out of the way. Ele falou, gasta outro ace já. Vamos ao River. Every time, every time on the show I've been wrong. Every time. Eu sempre erro nesse programa. Eu devia ter pedido uma só. Like the last two shows. Every, every time I've decided to run it three or four times. Se ele pedisse um modo. Olha, gastou o rei. Olha, gastou o rei. Oh, that sucks. That's that's being overqualified, Phil. É, se, se ele precisasse de uma ou duas, ele ia sair ganhando, provavelmente. Agora, com três, ele tende a sair perdendo. Então. Exatamente. <risos> Acho que não tem nem como, depois de bater um ice e um rei, né? Eles não tem mais dois altos. E, claro, eles pegaram um ace. Eu não deveria ter feito isso três vezes. Eu me sinto terrível, Phil. Você me sentiu culpado. Eu me sinto culpado. Eu me sinto culpado por estar batendo com você. Tony, isso é só você, Tony. Nós todos sabemos isso. Desculpa aí, bro. Eu imagino que você está me levando todo o tempo. Bom, a segunda vez, aí o Tony tende a ganhar e a terceira também. Dois. Gira, o Gira está bem devagarinho. Está bem, bem devagarinho. Ele não deveria correr quatro vezes. Devagarinho, devagarinho, como meu amigo Nando Brito. Um abraço para o Nando Brito. Estou agora aí. Grande nome do poker português. Valete. Um a um. Um a um agora, a última aqui. É o que importa, o Tundi deve levar. Agora tira-se a prova real. E aí, um set de copas, My pode flash. dar o flush ainda. Só Quer flash. dizer, o rei de copas não adianta mais. 
Não, ah, não, adianta sim, ele faz um full, desculpa. Não, o rei de copas da, da Royal, não, não da Royal. Não, não dá, não. Full, full house, eu esqueci, já tava com dois pares. Adiantava qualquer azul rei ainda. Just so scary how bad I run on this show. Are you gonna have your like vai se ter money? 2 a 1 para Tony Jay. Poderia ter perdido as três, né? Poderia ter perdido as três. You're gonna pay tax to Tony J tax and just move on to the next time. It's not even painful. Tirando sarro ainda, Tony J. Tirando sarro, Phil Helmut deve estar pilhadíssimo, né? Thank you. Que coisa. You're better off with a small stack because it's more your game, so you feel more. Assim, é melhor que você fique com um stack pequeno, que é mais seu estilo aí de jogar com pouca ficha. Once you're out. É, vamos continuar depois desse intervalo com o. Tá, tá legal de ver. Programa especial de Helmut e Tony G. O que vai ser muito legal também é a sétima etapa do BSOP, BSOP Millions, de 27 de novembro a 5 de dezembro, grande festa. Do Poker Brasileiro, reserve seu pacote com a Flush Tour para ficar no Sheraton WTC Hotel. Classifique-se pelo PokerStars.net. I'm an easy target. You know, uh, a gente Tony volta com o Tony G is just... He's crossing the line too much, so I'm just kind of smacking him back off the line because if you don't stand your ground, you're going to be able to get back to your side. Show some class. 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 E o Lady Fleck foi lá só pra, pra ficar do lado da Amanda Leatherman, né? É bobo, né? É, de, de bobo só tem a cara. E me puxa assim. em errado, gente. Straddle. É isso aí. Yeah. All over straddle. Straddle all over. aí da Jennifer Tilly e vai fazer you um outro straddle duplo. Não, 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 putting more money in there for okay, the, for the good that players. That was, a Jennifer Tilly falou, pô, eu queria fazer um escuro, eu sei, já faz outro. Não, ele não tem que olhar para os e, como sempre, o Helmut tem jogo e vai entrar, né? Exatamente. O Phil Helmut deve estar pensando, agora é minha vez, né? Ele tá com o stack baixo ainda. Você olhou, certo? Bem, eu acho que eu olhei. Você olhou as cartas, né? Ele falou, olhei. Eu olhei. Ele vai olhando. Sem olhar? Sem olhar. Mas ele olhou, olhou. Essa é interessante, Vitão. Ele falou que não olhou as cartas, ele tem eyes e rei e olhou as cartas. Ele slow down. Ele slow down um pouco. Você vai salvar o resto? É típico do Tony G isso aí, né? É. It's hard to believe that you always have a hand against me. Ele falou, é difícil que ele tá se sempre tem a mão contra mim. You could say the flop and get rid of it as well. Ele falou assim, você pode só pagar e depois sair. Só que o Raymond só tem 20 mil. Without looking too? I'm not looking. I haven't looked. Ele falou que não olhou. I know it's a random hand and I know that. Ele falou assim, ele não olhou. Wow, all that talking makes me think you're strong. I was for sure gonna call before that. Fifteen, I'll talk to him. Fifteen, I'll talk to him. Os dois olharam, né? Mas o Ivan não não falou que não olhou. Ele falou, ele está dizendo que não olhou mesmo. You can check my hand if you want. Ele falou, não olhei. Pode olhar você. You didn't look at either card. I haven't looked. Você não olhou nenhuma. Ele falou, não olhei. Ask Joe. Ask Joe. I mean, I haven't looked. Mostrou pro Nacho. Pro Joe e Nacho. O Nacho tá fazendo a bela. Aí Joe Hatch falou, eu não vou falar nada. Eu já vi. O Nacho tá fazendo uma bela figuraça. Você viu ou não? Eu falei, não vi. Eu falei, então eu tenho que pagar. É sensacional, né? É bom demais. Se o Helmut vai ficar bem bravo, né? Ele falou, se você não olhou, eu paguei. Aí ele começa a rir. Fala, é claro que eu olhei. Ah, você está perto. Você está lá. Ele falou assim, você mentiu. Ele falou, claro que eu menti. É poker, Phil. É poker, eu posso mentir. Quem você acha que isso é? Isso é mesmo. E os outros estão falando isso, é sacanagem. Uau. O que você acha que eu estou mentindo? Ele falou, o que é? Quantas vezes você quer correr? Eu sou cego. Ele falou, eu estou achando que você não viu as cartas. Eu vou deixar você escolher, Tony. Você escolhe, quer bater três vezes. Você quase merece perder, você mentiu. Eu espero que você ganhe um. Por que você merece perder, você mentiu. Eu espero que você ganhe um. Por que você merece perder, você mentiu. Eu espero que você ganhe um. Eu espero que você ganhe um. Por que você merece perder, você mentiu. Eu espero que você ganhe um. 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 E
jogar das fora. Ele falou, chama o diretor aí, vê se eu fiz algo errado. Foi tudo bem, mas é falta de etiqueta falar que não é. É falta de etiqueta, mas faz parte do jogo, isso é verdade. We're talking about etiquette. Eu não fazia, so, mano. You're, you're the kind of guy that goes to the golf course and when someone's playing you a big money match, you scream in the really? middle of their backswing. You think that's the same thing? Yes. Você você é o cara que tá jogando golfe e quando o cara vai bater, você dá um grito para assustar o cara com uma aposta de golfe. Você não, você tá falando que é a mesma coisa, eu nunca faria isso. Vamos perguntar para 30 jogadores que acham isso que você fez. You know it's bad etiquette. Phil, this is a poker you know TV show. This is a poker TV show. Você é um programa de TV. Você é o melhor jogador do mundo. É, o Tony G tá querendo passar um pano lá, tá querendo... You don't say you haven't looked at your cards when you haven't looked at your cards. Você não viu as cartas e falou que esse jogo é feio. Você é feio. E a treta continua e o jogo não... Porque eu pensei que você não tinha olhado as suas cartas. Ai, caralho, velho. Se você quer 25 mil nesse pad, você pode ter. Você pode ter. Você pode ter. Você pode ter 25 mil dólares. Parabéns. Se você é um profissional, você pode ter atenção para me olhar. Ele falou assim, se você é um jogador profissional, você tem que prestar atenção que eu olhei a mão. Eu não fiz nada ilegal. Eu olhei. Quem prestou atenção do que eu olhei, eu falei que eu não olhei. Quem prestou atenção do que eu olhei, eu falei que eu não olhei. Você quer fazer um comentário, policial? Ok, quantas vezes? Três vezes? Três vezes. Ele falou assim, eu admito que a minha etiqueta é ruim, mas eu não fiz nada errado. Ele sabe disso, ele é um personagem também. Na mesa, os dois são. E ele fez sabendo que ia causar confusão se tomasse o cor, né? Três vezes, já perdeu a primeira, provavelmente, o Phil Hill. O rei, o 3 e 9, né, como sempre. Ele falou, fico feliz que não bateu uma vez só. Você falou, quer bater 11 vezes? <risos> Olha, gastou o Valé. <risos> ele sempre gasta. Ele sempre gasta os outros quando não adianta. Não serve nada. Só se bater dois agora, mas... Ah, não é. Mas ele também não bate mais. Exatamente. Ele falou, ah, gasta o outro. Ah, dois pais. 1 a 0 para Tony G. Ok, então é um down para Tony G. 1 a 0 aí. O Fihão tá irritadíssimo aí com a mentira. Tá desapontado, né, Juju? Eu não sei se eu faço de qualquer maneira que eu posso, porque é uma parte de um pote. Ele falou assim, ó, estamos jogando mano a mano, eu falo se eu preciso falar. Eu não quero te bullir, eu não quero te bullir. Eu falei, desculpa, eu não quero te bullir. Eu não quero fazer bullying com você. Mas já faz, né? Ele falou assim, todo mundo em casa tá vendo que você não tem... You really, you. I don't think you're the kind of guy that wants to show your true colors all the time. No, it's just you. Some your true colors can't escape you. Eu falei assim, você, você é o tipo de cara que não deveria mostrar como você é, porque não é bom para você o pessoal ver como o seu caráter. E aí o Tandinho falou assim, mal, o seu caráter escapa aí sem querer, também não é nada bom. Ganhou mais uma aí. Praticamente as cenas lamentáveis. Dois a zero. Eles falou, calma, você vai ganhar mais uma aí, não precisa sair não. Ele quer que ele ganhe uma para continuar, né? Com certeza. Eu quero que você continue no jogo. É tudo que Tony Dick é. E será que ele não vai dar o jogo e vai embora? Depois dessa? Ou vai. É, ficou ruim. Uh, now we need a 10. 10 faz a sequência. Well, that's actually better. There's four 10s, there was only three jacks. Falou, é melhor porque tem quatro 10 e apenas. Ainda tem os dois valetes ali, né? Sobrando. Tem. Mais Something, difícil. I mean, and then the back door flash. No space gone. That's right. I have a good feeling about this one. I think he's not going to continue. But the mass is just so strong against. How can I get there? A bela jaqueta, né? How can I get there? You will. You will. It's just too. Everyone wants you to get there. Sete de ouro. The last ten. Three ten. No, 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 no no, I was just joking, Phil. Did you believe me again? Was that bad etiquette too? So Tony, so look, you're loaning me fifty thousand, right? Yeah. Okay. I don't accept it. I don't accept it. I'm sorry, Phil. I really am. I'm sorry. I think you should retire. 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 I think you
Take the game, everybody. Take your man. So you pega ele start e leva driving embora. the bike like this. You guys are out of class. You don't belong in this level, Phil. Can you believe he lied about his hand? Yeah, Have you that, ever uh, seen that in a high limit game in your life? Tell it's the it's truth. It's extremely strange. person that you never saw. Yeah. Have you ever? If you ever saw someone lie about their hand when they say they're in the box, ever in your life? Tell the truth. No. It's horrible. Nunca vi. <laughs> That's how he has to beat me, lying about stuff. Assim, so assim, He's crossed ganhar. a lot of lines. That's the worst one ever. Bye, guys. <laughs> I mean, for him to buy that is just incredible. He said, he believed. It was enough. Eu acho que ele faz ainda mais sabendo que vai causar tumulto, né? Exatamente. Está aí deixando o estúdio. E aí já é outra temporada aí. Eles brigando. É verdade que o, o histórico do Tony D é favorável com o Phil Helms. Né? Muito, muito favorável. Muito bem, fechamos este bloco. E eu lembro a todos os amigos fanáticos pelo pôquer, 11 a 16 de novembro, vem aí a décima etapa do Campeonato Paulista de Holden. Tá acabando a temporada e não fique de fora do Campeonato Paulista e seus grandes eventos aí no H2 Clube. Informações h2clube.com.br. Voltamos já. Voltamos com o Phil Helmut falando sobre Tony G. Esse é o Big Game do Poker Star com o Donetsk pedindo uma passagem no Fansport. Olha aí. Cenas de treta, cenas lamentáveis. Tem pra hoje. É isso aí, estamos vendo os dois aí nas mãos. Normalmente o Tony G provoca, provoca, provoca e o Phil Helmut acaba não se aguentando. E para completar, eles ainda se enfrentam um com outro de mãos grandes. E em todas as mãos, o Phil Helm estava atrás, mas estava com mão que não dava para largar. Exatamente. Que sempre vai tentar fazer tudo o que puder para para humilhar e irritar o Phil Helm. Um cara desagradável, né? Assim, sobre <risos> não que o Phil Helm também seja. Não seja. Né? É, mas o Phil Helm é muito mais um personagem. O Tony Dee não parece que seja um personagem. Não, mas é, mas é também. Parece que é um pouco gente dele. Também. Você conhece o Tony Dee? Mais de perto? Já, 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 já tive com ele ah, e me parece que é um pouco personagem mesmo. Ele é um pouco mais assim. Mas ele, ele é muito mais exagerado na mesa. Ele é um cara muito educado, muito legal com todo mundo fora da mesa. Então eu acredito que é muito um personagem também. Então, é a minha impressão pelo que eu já vi. Mas é que ele realmente exagera no personagem, né? Então, a pele exagera. Realmente, o clima não está amistoso, né? E a temporada 2 realmente foi dura para o Phil Helmut, porque realmente ele sempre cruzava com o Tony G e sempre levando a pior, e sempre com mãos justas. Perdeu praticamente 200 mil dólares nas duas temporadas aí, o Phil Helmut para o Tony G. E aí é uma da temporada passada que a gente vai ver. Exatamente. Do fundo do baú. Exatamente. E aqui, eles ainda colocam um do lado do outro. Né? Eu lembro muito dessa mesa aí que o Amador teve aquela mão que a gente comentou mais cedo. Foi essa aí. Né? I got three nines. <risos> eles vão ao rim e eles pedem para bater you deal it four times quatro vezes cool. e <risos> ele vai ganhar. <risos> um flush e vai achar os reis aí pra ganhar três das quatro, sendo que o Phil Ramos estava trancado. Inacreditável. E olha lá. Contra o Wiggins. Isso. Aí é a última. Jack, Jack. Todo mundo torcendo pro Wiggins. Que já ganhou duas. E ele vai conseguir ganhar três aí e o Tony G vai tirar o sarro da vida, né? Olha só. O um rei! <risos> Todo mundo torcendo pro Wiggins. Ganhou 3 de 4, ele estava morto. Todo mundo feliz, menos 
Até o Dario Brunson tava rindo de rir na cadeira. E o Phil Ramos também pode ficar bravo. Mas tem que entender que tá todo mundo fazendo pro amador, é normal. O, o problema aí na mão, nessa mão, é que o Phil Ramos fica assim bravo e carrancudo. Porque se ele levar na boa, é, se ele rir, o amador ganhou justo vez, também, é. o amador ali, entendeu? E aí... Ele falou assim, ó, ele mereceu can, isso, can porque ele ficou dando slow play com o Ais e 9. Ele pensou muito tempo com o Ais e 9 trincado. Ele falou, o que é? Você vai ficar me provocando? Você não tem educação. Ele falou, meu, a mão, você ficou dando slow play no cara. Ele falou assim, eu achei que ele poderia ter um fim de 10 já. Também ninguém vai acreditar nessa, né, Juliano? Ele falou, cara, ninguém vai cair nessa conversa. Ele falou, desculpa, achei que você podia ter um par de 10, eles não sabem jogar. Aí eles, eles se cumprimentam, é né? nós que não sabemos jogar. Ele falou, meu, isso, isso não é certo. Paga rápido. What are you doing? You put in 12% of your chips and put in 74,000 like cara, a 7-1 favorite. What do you want? You're so funny. Jeez. Take a view, Phil Helmut. Wow. Completamente irritado. Tudo começou aí com esse dia aí, essa mão que o Kennedy provocou demais. Come on. E ele perder essas 3 de 4 aí foi incrível. Não é moleza não. E aí, voltamos pro... pra cá, pra Aí essa mesa, baú, é, do fundo baú, baú, mas voltamos pra uma outra mão que aconteceu depois. Exatamente. Phil Locke agora com mais de 3 de espadas. Raise para 3 mil, 3 mil. Tony G. Ah, essa mão, essa mão é demais, hein? <risos> e o Wiggins ali com o Dami 5 dá o fold. O Negreno não. fez o escuro, vai, vai comparecer. Vai comparecer, temos quatro jogadores aí. Olha aí, ó. Ele acerta o 3, acerta o Riff e o Helmut, acerta o 10 e o Negreno, e o Tony G e Flush Draw. O Tony G sai apostando no Flush Draw, o Helmut dá call apenas. Já vou. Que lá que larga. É Aconteceu uma mão muito parecida com as de três espadas e por isso que eles estão brincando. Agora um seis bem inofensivo aí. Inofensivo, mas tem uma chance de, de sequência também agora pro Tony G. Exatamente. O Phil Helmut ainda à frente com o seu par de rei e o Tony G coloca 25 mil, uma aposta bem pesada aí. É, tá Tamanho na... do pote. Tá na broca like também. Eu acho que Tony viu sua mão. Sim, quando Tony vê sua mão, é difícil de ouvir da call. É um tell. E deu o fold. O Phil Ramos, será que o Tony vai mostrar? Ele mostrou o bluff, Tony. Ele falou, mostra o bluff, Tony. Ele não mostra. Não tem nada para mostrar. Não tem nada para mostrar. Eu posso mostrar. Eu tenho King Jack. Aí ele vai mostrar. Aí agora ele vai mostrar, né? Eu teria perdido. Olha lá, eu teria perdido. Você teria perdido? Eu amo Tony G. Ele falou, vamos ver o River. Eu teria errado. Eu acredito também. Eu não. Eu não acredito, ele tinha feio. É, o, o, o Phil Helm tá realmente <risos> amalado. É mais fácil de ver o que eu tivesse um jogo de um jogo, não seria um mistério. Se eu mostrar uma carta, perde a graça. Eles não sabem se eu tinha, se eu não tinha. O Dale Bronson acredita que o, o, o Tony G tinha jogo também. E falou, você largou bem, Phil. Eu quero dizer, se ele tivesse me batido, eu senti que eu fui um pouco desculpado. Quem foi o gol hoje em três? Ele é o Dale Bronson. A ação começa no Dale Bronson. É, o primeiro a falar, tá jogando tranquilo, o Doyle. 4 e 5, o Tony vai aumentar. Phil Helmut dá re-raise aí. E ó, o Wiggins tá uma bonitinha, hein? Mas não vai querer entrar, né? O Amador nunca entra aí, tem medo. Não, o Wiggins joga duro. Mais duro que o ódio, Juliano Maisano. Pensa que é nasty at the end, right? The river was wild. Ele falou, é, vamos lá. E olha, acerta aí o 4. O Helmut acerta o 9. Dois pares. É que é. eu falo, o Tony G levou a melhor todas as vezes. Até quando não tinha nada, né? Exatamente. Six in the dark. Six. <risos> Colocou 6 mil no escuro. Ele falou. Full, Full house. house. É, call. 10 mil tomou um call. Good call. Falou, é, belo call. He has a full house. You didn't raise? <risos> Olha, ninguém no mundo gostaria de ser o Phil Helmut agora. 
Ele não, Stories simplesmente não consegue ganhar uma mão sequer. Ele não consegue. E, e, e ele tá indo com mãos boas, mas... Cara, isso é extraordinário. Estou começando a ficar cansado, os caras acertam tudo. Não é mentira não, viu? Como você faz quando você está jogando com um jogador que acerta tudo, Juliano Marzão? Você pega e vai embora? Não, eu tento evitar algumas mãos do jogador, pelo menos para a confiança voltar e ele perder. Não adianta ficar insistindo muito, porque se você está fora de si, como está tiltado o réu. Já é errado mirar um jogador na mesa. Quando você está perdendo para esse jogador, o jogo está mais forte psicologicamente, pior ainda, certo? Certo. Quando você está sendo zoado pela mesa inteira, então nem se faz, eu iria embora, viu? Olha, olha, eu... Já deu, Fique à vontade. Phil Helmuth wants the floor. Speak, Phil. Ele quer falar, vamos lá. Eles vão, vão dar a palavra ao Phil. Did I not offer to book you? Phil, the truth. I tell you one? Oh, no. Yeah, how do you like it? Uh, how would you like it? You know what I would have done if I were getting booked? I would have insured that hand. And I'd be up 100 right now. And you'd be dead. Why didn't you get booked? Ele falou que ofereceu apostar nele no dia e ele não sei isso. Poxa, você não gosta que me falem a verdade. Eu quero ouvir o Negrano falar. Ele falou assim, eu realmente gostaria de não ser um mau perdedor, que eu sou um mau perdedor. Mas é muito pior ser um mau vencedor, igual você. Você é um mau vencedor. Ele falou assim, como eu sou um mau vencedor? Estou perdendo 100 mil aqui no jogo. Não, eu realmente sou, sou muito ruim com o perco, fico irritado, mas você não sabe, não sabe ganhar. Ele falou assim, ele também está perdendo. Ele também está perdendo no jogo, ele falou. Todo mundo é um vencedor. Todos somos vencedores na vida. Isso é para irritar mais. Ele escolhe cirurgicamente os comentários para irritar mais. Ele falou assim, você é um vencedor na vida. Em cash games não, você é horrível. Mas na vida você é um vencedor. Ele falou a verdade. E todo mundo riu na mesa, o campeão. Ele falou Pessoal, eu jogo qualquer valor, qualquer jogo que você quiser. Eu e você. Se você acontecer vier se morar em Las Vegas, a gente vem jogar. Eu gostaria que você Aí eu dei um abraço e falei assim, eu gostaria que vocês dois corressem e então viessem jogar aqui comigo. Ele falou assim, eu jogo, mas eu vou escolher os jogos que eu quero jogar. O Dobrance falou assim, você escolhe, não tem problema. Fica à vontade, né? O gosto do freguês, né? Que coisa, né? Ele falou assim, eu jogo, mas eu vou escolher os jogos. É muito alfinetada que ele toma também, mas ele também abre, né? Ele, ele, ele levanta pra tomar as cortadas, né? É dureza. Já mudou a cadeira. Virou o boné pra trás. Tá um pouco mais animado. Mas já já vai tomar uma chuletada aí, vamos ver. Ainda no forno do baú. Temporada passada. É, essa mesa causou muito, muita mão interessante, né? Principalmente pelo Tony Diff e o Ramos estar lado a lado e, e ter tanta mão interessante aí acontecendo. Here's this again. I'm sorry. I feel like, I feel like you. Don't I feel like you right now. I feel like it's da limp do botão. Tony de achais e rei aí do small. Twenty-two. Faz dois duzentos e par de nove. Bruno Fio, será que ele vai conseguir ganhar uma do Tony de? Olha, vai ser um novelaço. Será que agora? Making a stand. Yeah, I'm thinking about making a stand here. Vlá, você está querendo? Aplicar o move, ele falou, eu tô pensando, ele falou, você não vai ter coragem, o Tony G falou. Ele falou, eu queria sair num piquenique com vocês dois. Que comentário, né? Puxa vida. Vai dar raise. Mais cinco mil. O Tony G vai correr. Eu vou fazer vinte e cinco mil, então. 
Será que o Rambo vai ganhar uma mão? Ah, é, ele vai pro Scoin Flip agora, mas. There you go, enjoy that one. <risos> ele falou, vai, pensa aí. É o win pra ele, né? Ele tem 46. Você pode comer up. Ele falou assim: você já tá comprometido, vambora. O que eu tenho aqui? Ele falou, yeah, I mean, I kind of feel like I have it here. Não. Ele falou assim: eu acho que eu tô ganhando. Get it in. Então vai ao win. Faz isso. Puxa ele. Ele vai e volta, okay. vai e volta. Foi. Tudo na Airplane tela. Nines. E agora? Foi flip. Foi um coin flip. Ace King, Miss Pair Nines. Uau. Uma vez só, uma vez. Good luck to both of you guys. Você está jogando uma vez? Uma vez. Uma vez. Uma vez. Uma vez. Será que ele não vai conseguir segurar esse par de nove? Vai ser uma vez só, né? Só uma vez. Acho que vai segurar agora pro Flip. Não é possível. Ele perde todas pro Tony Dino. Não pode ser. Tony, você gostou de jogar quatro vezes? Eu quero ver se eu posso eliminar ele. Eu não tenho nada a perder. É como um free roll. Ele falou assim, eu quero eliminar ele. Ele falou assim, eu quero eliminar ele uma vez só. O Tony G free roll. Eu realmente estou desconfortável. Eu já tentei isso. Sim. O Tony G torcendo por um azul rei. Isso é o melhor que você pode fazer. Isso é o melhor que você pode fazer. Ele falou, é o melhor que você pode fazer. Eu indo com o Flip contra mim. Tudo na tela, sem de tudo, 3, 5 e valente. Flop bom, flop bom, par de 9. Segurando, e bateu 3, né? Um 9 seria bom. 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 Flop, você está tranquilo, não precisa se preocupar. Dobro 5. Está com toda a cara, né? Vai segurar. Eu vou te dar insurance. Você vai? Eu te dou, eu te pago um seguro se quiser. Por 6 outs. Por 12 mil eu, eu, eu faço um seguro. Por 12 mil 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 eu faço um seguro. Incrível, hein? Não tem That's como. So Tony's happy. É, Tony G happy. puxou yep. todas as mãos. Sad. Is over. É, vamos fechar <risos> o nosso programa aí <risos> sem <risos> ver o <risos> Phil Helmut Good conseguir night, ganhar uma mão. É, ele já, ele já fica irritado facilmente. E aí perdendo tanto assim também é, é covardia praticamente, né? Exatamente. É, não é a melhor hora para você se chamar Phil Helmut Jr. E olha aí, o Tony G está falando, falinhas para todos os lados. A verdade é que o programa está encerrado por hoje, mas amanhã tem mais Big Game do PokerStars.net. Aqui no Band Sports, o canal de todos os esportes, como sempre, uma grande satisfação estar com vocês, mostrar o pôquer aí e esse jogo tão interessante, esse programa tão interessante que é o Big Game fantástico